جی السلام علیکم آواز آ رہی ہے جناب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی ہم گزشتہ کلاس میں ہم ڈسکس کر رہے تھے ٹیکسیشن کے حوالے سے لیٹس کنکلوڈ آن دیٹ There are basically different types of taxes. جی ٹائپس آف ٹیکسز کے اندر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ٹیکس کیلکولیٹ کیسے ہوتا ہے ٹیکس کس بیس پہ کیلکولیٹ ہوتا ہے کوئی سا بھی ٹیکس ہو کس بیس پہ ٹیکس کیلکولیٹ ہوگا ڈیفینیٹلی دیر مسٹ بی سرٹن بیسز آن وچ دا ٹیکس از گوئنگ ٹو بی کیلکولیٹڈ اینڈ ٹو بی ریکوائرڈ ٹو بی ڈپازیٹڈ ٹو دی گورنمنٹ ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ جی کہ آپ کہیں جی کہ مجھے آپ نے ٹیکس لینا ہے بھائی ٹیکس کتنا ٹیکس دینا ہے مجھے یہ تو بتا دیجئے کس بیس پہ دینا ہے تو وہ پھر ڈفرینٹ بیسز آف ٹیکسز آر ڈٹرمنٹ ڈفرینٹ کائنڈ آف ٹیکسز ڈفرینٹ ٹائپس آف ٹیکس بیس ٹیکس ریٹ از ڈٹرمنٹ پھر کہا جی کہ اگر انکم کتنی ہے ٹھیک ہو گیا آپ اگر میری انکم کے اوپر آپ نے ٹیکس لینا ہے ویری گڈ مجھے ٹیکس بیس پتا چل گی کہ سالانہ انکم جتنی ہوگی اس کے اوپر آپ نے ٹیکس دینا ہے کتنا دینا ہے تو دیر مسٹ بی سرٹن ٹیکس ریٹ دیٹ نیڈ ٹو بی ڈٹرمن جس کی بیس کے اوپر آپ اپنا ٹیکس کیلکولیٹ کریں گے سو ہمیں یہاں پہ سمجھ آ رہی ہے دیر آر ٹو تھنگ ون از ٹیکس بیس کہ آپ ٹیکس کس چیز کا ٹیکس آپ دیں گے جی آپ نے گاڑی لی ہے ہزار سی سی سے نیچے کی گاڑی کے اوپر ٹیکس دیں گے ہزار سی سی کے اوپر کی گاڑی کے اوپر ٹیکس دیں گے تو دیر از سرٹن بیس جس کی جس کی بنیاد پہ آپ سے ٹیکس لیا جائے گا پراپرٹی ٹیکس جی پانچ مرلے کا پراپرٹی ٹیکس اس کے اوپر اتنا ٹیکس ہوگا دس مرلے کے اوپر اتنا ہوگا باندھرا پر آپ کی جو پراپرٹی ہے آپ کی اس کے اوپر آپ نے ٹیکس دینا ہے And next, कितना दिन है उसके लिए we need to fix the tax rate. Income अगर आपकी चार लाख से नीचे होगी आप कोई tax नहीं देंगे Income अगर आपकी चार लाख से ऊपर होगी आज पांच परसेंट टैक्स देंगे सात लाख से ऊपर हो जाएगी दस परसेंट दे देंगे दस लाख से ऊपर हो जाएगी तो इनकम का पंद्रह परसेंट आप टैक्स दे देंगे तो हम क्या कह रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट There are certain percentage, certain amount that needs to be determined, that needs to be decided by the government. <coughs> government has decided. Ki. So, tax base and tax rate. These two elements are in our government, which are decided by the government. Ko, ki janab, how a, a, the tax mechanism will be working in the economy. اس بیس کے اوپر ٹیکس بیس اینڈ ٹیکس ریٹس کے اوپر نا ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپس آف ٹیکسز ہیں ایک ٹیکس ہے ہمارا پروگریسو ٹیکس پروگریسو ٹیکس پروگریسو ٹیکس کیا ہے پروگریسو ٹیکس میں ٹیکس بیس 
एंड टैक्स रेट के दरमियान में पॉजिटिव रिलेशनशिप है पॉजिटिव रिलेशनशिप क्या है कि अगर टैक्स बेस में इजाफा होगा आपके टैक्स रेट में भी इजाफा होगा अगर टैक्स बेस में कमी होगी आपके टैक्स रेट में भी कमी होगी मतलब क्या हुआ कि अमीर लोगों से हम ज्यादा टैक्स कलेक्ट करेंगे गरीब लोगों से हम कम टैक्स कलेक्ट करेंगे प्रोग्रेसिव टैक्स जो जो टैक्स बेस बढ़ती जाती है आपका टैक्स रेट बढ़ता जाता है जो जो आपकी टैक्स बेस कम होती जाती है आपका टैक्स रेट कम होता जाता है इस तरह को टैक्स हम याद समझ में आते हैं नजर में आते हैं फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स इनकम टैक्स है ना ऐसा ही के 25 लाख से ऊपर के ऊपर हम 25 परसेंट लेंगे चार लाख से नीचे वाले के ऊपर हम कोई टैक्स नहीं लेंगे तो जो जो आपकी टैक्स बेस बढ़ रही है कि इनकम आपकी कितनी है टैक्स बेस क्या है यहाँ पे इनकम ऑफ दी पर्सन टैक्स बेस बढ़ रही है आपका टैक्स रेट भी बढ़ रहा है इनकम टैक्स है प्रॉपर्टी टैक्स है छोटी पांच मरले की प्रॉपर्टी के ऊपर हम इतना टैक्स लेंगे दस मरले की प्रॉपर्टी के ऊपर हम इतना टैक्स लेंगे जो जो टैक्स बेस बढ़ रही है आपका टैक्स रेट भी बढ़ रहा है दैट इज प्रोग्रेसिव टैक्स आपका प्रोग्रेसिव टैक्स है डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन योर टैक्स बेस एंड योर टैक्स रेट इट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्स देन वी हैव प्रपोर्शनल टैक्स proportional tax what is this irrespective of best tax base everyone is paying the same proportion of their tax base tax base zyada ho kam ho usse koi gharz nahi hai tax base ke sath aapka tax rate is सेम प्रोपोर्शन सेम प्रोपोर्शन सेम प्रोपोर्शन सेम प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि आपके पास अगर आपने एक लाख रुपया इनकम कमाई है फिर भी सत्रह परसेंट टैक्स देना है आपने एक करोड़ रुपया इनकम कमाई है फिर भी सत्रह परसेंट टैक्स देना है क्लियर है इसमें कोई मुश्किल तो नहीं एग्जाम्पल क्या हो सकती है इसकी इस तरह की टैक्स की अमीर हो गरीब हो उसने सेम प्रपोर्शन ऑफ इनकम उसने टैक्स की सूरत में देना है एग्जाम्पल क्या हो सकती है अली हमदान नुमान निमरा इस तरह के टैक्स की कोई एग्जाम्पल है कजेन में आती है एग्जाम्पल जी अली हमदान नुमान निमरा जी सेल टैक्स देते हैं ना आप पानी की बोतल खरीदने जाए सेल टैक्स उसके ऊपर लगाता है बाईस रुपए पच्चीस पैसे जी पानी की बोतल और फिर उसके ऊपर तीन रुपए पचहत्तर पैसे सेल टैक्स पच्चीस रुपए की पानी की बोतल है चाहे वो अमीर आदमी खरीदे चाहे वो गरीब आदमी खरीदे सब ने वो जो टैक्स है वो उतना ही देना है ऐसे ही है ना वो अपनी जो कॉस्ट है कॉस्ट का सर्टेन परसेंटेज उसने उतना ही देना है वो उसके अंदर कोई फर्क नहीं आना आपने एक बोतल खरीदी तब भी आपने सत्रह परसेंट ऑफ दी कॉस्ट देना है आपने अलहमदुल्ला एक लाख बोतलें खरीदी तब भी आपने सत्रह परसेंट ऑफ दी कॉस्ट ही देना है इ रिस्पेक्टिव ऑफ द टैक्स बेस द टैक्स रेट इज सेम सेल्स टैक्स उसको कहते हैं हम पाकिस्तान में इंटरनेशनली वी ए टी उसको कहते हैं 
वैल्यू एडिड टैक्स वी ए टी क्या वैल्यू एडिड टैक्स वी ए टी वैल्यू एडिड टैक्स तो आप तो इन रिस्पेक्टिव ऑफ योर टैक्स बेस आपसे सेम प्रपोर्शन ऑफ योर इनकम इज बींग शॉर्ट सेम प्रपोर्शन ऑफ द टैक्स बेस इज बींग शॉर्ट एज दी टैक्स बाय द गवर्नमेंट आपने एक बोतल खरीदनी है आपने एक लाख बोतलें खरीदनी है सबके ऊपर सेम प्रपोर्शन ऑफ टैक्स आपने पे करना है ऐसे ही है आई समझ के नहीं आई अली हमदान नुमान निमरा तो दिस इज प्रपोर्शनल टैक्स इसका अमीर गरीब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है ये आपने आपकी जो टैक्स बेस है उसके साथ रिलेशनशिप से आपने टैक्स देना है अब वही बात है गरीबों के ऊपर इसका बर्डन ज्यादा महसूस हो रहा होगा ज्यादा महसूस होगा कि नहीं होगा जिसने आपने टोटल इनकम ही दस लाख है या दस हजार है उसको सेवनटीन परसेंट देना पड़ेगा तो वो बाकी उसके पास जो सेवेंटी थ्री परसेंट एटी थ्री परसेंट बचेगा वो दस हजार का एटी थ्री परसेंट बचेगा और अमीर आदमी को अगर एक करोड़ का इनकम है उसको अगर सेवनटीन परसेंट भी देना पड़े तो उसके पास एक करोड़ का एटी थ्री परसेंट बच रहा है तो उसके लिए आपने रेट चेंज नहीं किया प्रोग्रेसिव टैक्स के अंदर हमने अमीर आदमी के लिए रेट हाई कर दिया था और गरीब आदमी के लिए रेट लो कर दिया था ताकि अमीरों से हम ज्यादा टैक्स लें गरीबों से उनकी इनकम का थोड़ा ही थोड़ा हिस्सा टैक्स लें और अमीर यहां पे दूसरे में प्रोपोर्शनल टैक्स के अंदर हमने इन रिस्पेक्टिव ऑफ दी इंडिविजुअल हमने एक सर्टन टैक्स रेट दोनों से हमने हासिल कर लिया प्रोपोर्शनल टैक्स देन वी हैव रिग्रेसिव टैक्स रिग्रेसिव टैक्स रिग्रेसिव टैक्स क्या रिग्रेसिव टैक्स है कि आप का जो हाई बर्डन ऑन लो इनकम एंड लो बर्डन ऑन हाई इनकम उल्टा असर हो गया हाई बर्डन ऑन लो इनकम एंड लो बर्डन ऑन हाई इनकम हाई बर्डन लो इनकम के ऊपर और लो बर्डन हाई इनकम के ऊपर ये भी देखें ये तो बिल्कुल ही यानी कि गरीबों से आप ज्यादा टैक्स ले लें उनकी इनकम इनकम की नस्बत और इनकम की परसेंटेज के हिसाब से और अमीरों से आप कम टैक्स लें उनकी इनकम की परसेंटेज के हिसाब से पाकिस्तान में इसकी एग्जांपल जो हमारी नजर आती है फॉर एग्जांपल आपकी टीवी लाइसेंस फी आपके हर वापदा के बिल के अंदर थर्टी फाइव रुपीज रुपीज थर्टी फाइव ऑन ईच इंडिविजुअल बिल दैट इज बींग कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट टीवी लाइसेंस फी कलेक्ट की जा रही अब जिस शख्स का बिजली का बिल एक दो रुपया है उससे भी पैंतीस रुपए कैलकुलेट की कैलकुलेट की जा रही है पैंतीस रुपए कलेक्ट की जा रही है तो इसको यानी कि बिजली के बिल का 35 परसेंट इससे कैलकुलेट किया जा रहा है इसे कलेक्ट किया जा रहा है और जिस शख्स का एक लाख रुपया बिजली का बिल है उससे भी पैंतीस रुपए कैलकुलेट करके कलेक्ट की जा रही है तो इंपैक्ट देखें 
अमीर आदमी के लिए वो बर्डन ऑफ टैक्स इज लो एंड लो इनकम के लिए बर्डन ऑफ टैक्स इज हाई ये जो यहां पे हमने बात की लो इनकम हाई बर्डन हाई इनकम लो बर्डन तो आपकी अमाउंट इज सेम आपसे अमाउंट में कैलकुलेशन की जा रही है कि आप हर इंडिविजुअल कनेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी विल गिव थर्टी फाइव रुपी एज टीवी लाइसेंस फी फॉर एवरी मंथ हर महीने पैंतीस रुपए पे करेगा जब ये पैंतीस रुपए आप ले रहे हैं तो वो जो सौ रुपए आज इसकी इनकम है उसको तो परसेंटेज में देखेंगे तो सौ रुपए आज इसकी बिजली का बिल है उसके परसेंटेज में पैंतीस परसेंट बन जाएगा और जिसका एक लाख रुपया बिजली का बिल है उसके परसेंटेज में पॉइंट जीरो 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 थ्री फाइव परसेंट बन जाएगा तो हमारा रेग्रेसिव टैक्स क्या करता है रेग्रेसिव टैक्स पुट हाई बर्डन ऑन लो इनकम एंड लो बर्डन ऑन हाई इनकम क्लियर है जी कोई मुश्किल तो नहीं है इसमें types of taxes within an economy taxes can be a number of different ways in order to generate substantial level of taxation the government has different options the distinction is made between the types of tax depending on how the taxable base changes the taxable base is the household income or business profit regressive tax the tax where lower income entities pay a higher fraction लोअर इनकम पे हायर फ्रैक्शन देर इनकम देन हायर इनकम एंटिटीज तो ये यहां पर जो हमने बात की रेग्रेसिव टैक्स में लो इनकम के ऊपर हायर बर्डन हायर इनकम के ऊपर लोअर बर्डन ये रेग्रेसिव टैक्स है प्रपोर्शनल टैक्स ए टैक्स वेयर एवरी वन एवरी वन रिगार्डलेस ऑफ इनकम पेल दी सेम फ्रैक्शन ऑफ इनकम इन टैक्स सेल्स दिस इज नॉन एज फ्लैट टैक्स ये जो हमारा proportional tax, flat tax, same proportion हमने income का everyone वन इर रिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम प्रोग्रेसिव टैक्स ए टैक्स वेयर हायर इनकम एंटिटीज पे हायर फ्रैक्शन ऑफ देयर इनकम देन लोअर इनकम एंटिटीज ये जो हमारी ये प्रोग्रेसिव हायर इनकम हायर टैक्स लो इनकम लो टैक्स नंबर ऑफ डिफरेंट फॉर्म ठीक है जी गुड करेक्टरिस्टिक्स हमने उस दिन डिस्कस कर लिए थे एक्विटेबल होना चाहिए और जस्टिफाइड होना चाहिए और एफिशिएंट होना चाहिए और ये चीजें अच्छा देर आर अनदर फॉर्म ऑफ टाइप्स ऑफ टैक्सेस टाइप्स ऑफ टैक्सेशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस ये क्या चीजें होती हैं डायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स है जिसमें गवर्नमेंट जिस शख्स की वो जिम्मेदारी होती है जिस शख्स का वो टैक्स होता है उसी से गवर्नमेंट जाके कहती है भाईजान मुझे आप ये टैक्स दे पे कहिए जिस शख्स की जिम्मेदारी है गवर्नमेंट का और जो टैक्स पेयर है उसका आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है टैक्स पेयर एंड गवर्नमेंट गवर्नमेंट एंड टैक्स पेयर कोई तीसरा बंदा इसके बीच में नहीं आता ये गवर्नमेंट को खुद ही जमा करवाता है खुद ही पे करता है खुद टैक्स पेयर के ऊपर बर्डन है टैक्स पेयर ने ही पे करना है गवर्नमेंट को तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट और जो टैक्स पेयर है ऊपर आपस में खुद ही से मामला डायरेक्टली दे विल बी टैकलिंग विद ईच अदर क्लियर है इसकी एग्जाम्पल क्या है एग्जाम्पल इज इनकम टैक्स इनकम टैक्स पाकिस्तान में जो भी इनकम टैक्स हमें हमारी ही इनकम से वो डिडक्ट होता है हमने ही उसको पे करना है हमारी जिम्मेदारी है अगर इनकम टैक्स पे किया 
तो भी हमें बेनिफिट है इनकम टैक्स पे ना किया तो लाइबिलिटी विल बी लॉन्ग टू दी टैक्स पेयर और टैक्स पेयर को वो गवर्नमेंट आके पकड़ सकती है पूछ सकती है और आपको आपसे वो टैक्स रिकवर कर सकती है दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स वो जो इंडिविजुअल है वो खुद से पे करेगा वो उसने ही गवर्नमेंट को बताना है और गवर्नमेंट को साथ इंटरेक्ट करना है एंड द अदर फॉर्म इज इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स क्या है इनडायरेक्ट टैक्स बीच में एक इंडिविजुअल आ जाता है टैक्स लगाती गवर्नमेंट है और पे किसने करना है टैक्स पेयर ने इसको हम कहेंगे कंज्यूमर पे किसने करना है इसको हम समझ लेते हैं कंज्यूमर ने कंज्यूमर ने पे करना है लगाया गवर्नमेंट ने कंज्यूमर ने पे करना है बट इन बिटवीन कम्स द प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर एंड सेलर एंड एवरीबॉडी तो गवर्नमेंट कहती है कि बजाय इसके अब होना क्या चाहिए था गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया फॉर एग्जांपल बोतल के ऊपर पेप्सी की बोतल उसके ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया कि हर जो पेप्सी की बोतल पीने वाला शख्स है वो अगर पंद्रह रुपए की टैक्सी की पेप्सी की बोतल है तो तीन रुपए उसके ऊपर टैक्स हमें पे किया करेगा तो क्या करना पड़ेगा गवर्नमेंट को गवर्नमेंट का कारिंदा हर पान शाप के ऊपर बेकरी के ऊपर हर रेस्टोरेंट के ऊपर खड़ा हो और देखता रहे कि जी के भाईजान जिस आपने बोतल मंगवाई है बहुत अच्छी बात है ये बोतल के भी पंद्रह रुपए तो आप होटल को पे करें रेस्टोरेंट को पे करें इधर पान शाप को पे करें लेकिन तीन रुपए ये आपने गवर्नमेंट को देने हैं गवर्नमेंट ने आपसे लेने तो क्या इस तरह पॉसिबल है होगा हो सकेगा आप गवर्नमेंट कहती क्या है गवर्नमेंट ने कहा कि जी के हर जो टैक्स पे करना है कंज्यूमर ने हर वो शख्स जो पेप्सी की बोतल पिएगा वो पंद्रह रुपए की पेप्सी की बोतल अगर खरीदता है तो तीन रुपए वो गवर्नमेंट को पे करेगा हर इंडिविजुअल के लिए हर कंज्यूमर के लिए ये गवर्नमेंट ने अपना ऑर्डर निकाल दिया टैक्स का रेट निकाल दिया जिसको हम सेल्स टैक्स भी कहते हैं पाकिस्तान में आप टूथपेस्ट खरीदने जाए तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर भी सेल्स टैक्स लगाया कि जो भी कंज्यूमर उसको कंज्यूम करेगा वो सेल्स टैक्स की मद में अदर देन दॉस्ट वो पे करेगा सेल्स टैक्स जिसको इनडायरेक्ट टैक्स हमने कहा जिसको प्रोपोर्शनल टैक्स भी हमने कहा फ्लैट रेट टैक्स भी कहा फ्लैट रेट टैक्स भी कहा हमने तो वो इनडायरेक्ट टैक्स भी है तो अब प्रैक्टिकली इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू कलेक्ट फ्रॉम ई एंड एवरी इंडिविजुअल कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट तो गवर्नमेंट कहती है भाईजान चलें ऐसा कोई नहीं हो सकता तो ऐसा कीजिए प्रोड्यूसर भाई क्योंकि आप ही ने बना के वो प्रोडक्ट बेचनी है तो आपके ऊपर मैं जिम्मेदारी लगा देता हूं <coughs> आप पेप्सी की बोतल बेचेंगे पंद्रह रुपए आप अपने इकट्ठे करेंगे तीन रुपए आप मेरे इकट्ठे करेंगे पंद्रह रुपए तो आप खुद ले लेंगे तीन रुपए आप गवर्नमेंट को दे देंगे हर इंडिविजुअल बोतल के अगेंस्ट आपने मुझे तीन रुपए पे करने हैं हाँ तीन रुपए आप खुद से नहीं पे कीजिएगा आप वो कंज्यूमर से रिकवर कर लेंगे वो जो पैसे हैं वो जो तीन रुपए की कॉस्ट या तीन रुपए का टैक्स है वो बेसिकली आपका टैक्स नहीं है वो प्रोड्यूसर का टैक्स नहीं है सेल टैक्स इज नॉट दी टैक्स ऑन प्रोड्यूसर दिस इज टैक्स ऑन कंज्यूमर कंज्यूमर को सेल टैक्स पे करना है ये जो रिलेशनशिप कंज्यूमर और गवर्नमेंट के दरमियान में बनना था इसके बीच में एक प्रोड्यूसर आ जाता है और प्रोड्यूसर के ऊपर ये बर्डन डाला जाता है गवर्नमेंट कहती है कि मैं तुम कलेक्ट नहीं कर सकूंगा तो आप मेरे बिहाफ पे जो भी आप चीज बेचेंगे उसके अंदर सर्टन अमाउंट जो मैंने तय कर दी है वो आप उस कंज्यूमर से अपनी पैसों के साथ वो मेरे पैसे भी लेंगे और वो पैसे फिर मेरे पास जमा करवा देंगे गवर्नमेंट को पे कर देंगे प्रोड्यूसर नीड्स टू कलेक्ट 
these taxes from the consumer and deposit these taxes to the government ye producer kaam kar raha hoga clear hai indirect and direct taxes direct mein koi taluk nahi ko teesra banda nahi seedha usi shakhs ke paas se paise lene hai usi se government ne to jahan jahan wo income kama raha hai for example ye withhold kar lete hain salary सैलरी पे करने वाले से कहा कि ये टैक्स पेयर की इनकम है चलो थोड़े से पैसे आप मुझे दे दिया करो बाकी टैक्स पेयर को देते हैं लेकिन जिम्मेदारी किसकी टैक्स पेयर की यहां पे इनडायरेक्ट के अंदर प्रोड्यूसर को जिम्मेदारी दे देते हैं कि आपने बताना है कि कितनी आपने प्रोड्यूस की कितनी आपने सेल की उसके ऊपर सेल टैक्स कितना लगा और वो सेल टैक्स आपने मुझे जमा करवाना क्लियर है जी डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट बाय द पर्सन ऑन विच इट वॉज इम्पोज जिसकी हमने एग्जाम्पल इनकम टैक्स देखी प्रॉपर्टी टैक्स द मेन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज इनकम टैक्स द पर्सन पेज टैक्स बेस्ड ऑन द इनकम दैट ही अर्न दिस कैन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू एन अदर एंटिटी इन स्टेट इट हैज टू बी फुलफिल्ड बाय द पर्सन other example include inheritance tax capital gain tax national insurance contribution and corporation tax advantages direct tax ke advantages and disadvantages ye question i cap ke paper mein aa chuka hai direct aur indirect dono ke liye direct tax ka advantage equitable hai ke jis shakhs ki income hai higher income se aap higher rate of tax lete hain aur lower income se aap lower rate of tax lete hain progressive tax hota hai तो इसका इक्विटेबल इंपैक्ट आता है कास्ट ऑफ एलोकेशन इज कलेक्शन इज लो क्योंकि जिस शख्स की इनकम है उसी से आपने लेना है तो कास्ट ऑफ कलेक्शन कम में इनडायरेक्ट टैक्स में कास्ट ऑफ कलेक्शन हाई होती है रिलेटिव सर्टन सर्टेनिटी सर्टन होता है कि आपने कितना टैक्स देना है आपको इनकम टैक्स वाले को जिस जिस शख्स में भी इनकम कमा रहा है उसको पता होता है कि आपने कितना टैक्स देना उसको सर्टन हो जाता है और फ्लेक्सिबल के गवर्नमेंट नीड्स टू रेज रेवेन्यू क्विकली इट कैन डू सो रेजिंग डायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्ट टैक्सेस से गवर्नमेंट के लिए फ्लेक्सिबिलिटी भी है डिसएडवांटेजेस क्या है इनकम टैक्स अवेड किया जा सकता है जो शख्स ना देना चाहे वो उससे बच सकता है मैं अगर गवर्नमेंट को ना बताऊं कि मेरी इनकम कितनी है तो कम इनकम बता दू कम टैक्स देना पड़ेगा अनपॉपुलर क्योंकि ये डायरेक्टली गवर्नमेंट के हाथ में चला जाता है इंडिविजुअल को देना पड़ता है इसलिए लोग इससे नाराज होते हैं यार देखो 25 परसेंट टैक्स ले लिया मैंने सैलरी मिलती है लाख रुपए सैलरी और उसमें से दस हजार तो गवर्नमेंट ही ले जाती है कहते हैं ना कई जगहों पे अनपॉपुलर है सुनने में मिलता है कि नहीं मिलता गवर्नमेंट ही टैक्स मिलती जाती है टैक्स ही टैक्स हर चीज हम जो है उस पर टैक्स दे रहे हैं मेरी जो सैलरी के ऊपर भी टैक्स होता है मैं बैंक की ट्रांजेक्शन करता हूँ उस पर भी टैक्स काटती है गवर्नमेंट तो ये क्या है अनपॉपुलर है डायरेक्ट टैक्सेस आर एन अनपॉपुलर टैक्सेस एंड डिस्करेज सेविंग इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स को डिस्करेज करते हैं कंज्यूमर के पास जब टैक्स हाई करेंगे ये जो हमने फिजिकल पॉलिसी के अंदर भी देखा था टैक्स हाई करते थे क्या करते थे उससे फिर कंज्यूमर सेविंग्स नहीं करता था और उसके अपनी कंजम्पन के लिए उसके पास पैसे कम रह जाते थे फिजिकल पॉलिसी के अंदर हम जब कंट्रेक्शनरी पॉलिसी लगाते थे और टैक्स रेट को हाई कर लेते थे ताकि कंज्यूमर के पास कंजम्पन के लिए पैसे कम रह जाए तो सेविंग्स भी कम होगी अगर कंजम्पन के लिए पैसे रहे कम रह जाएंगे इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी इस तरह से और इनडायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस दी इंक्रीज इज दाइस ऑफ गुड दैट इंक्रीज इज दाइस ऑफ गुड ये पंद्रह जमा तीन अठारह रुपए अब वो कंज्यूमर को अठारह रुपए की वो बोतल पड़ेगी प्राइस ऑफ गुड्स को इंक्रीज कर दिया मीनिंग टैक्स इज पेड वेन दी गुड इज बॉट एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज फ्यूल टैक्सेस द गवर्नमेंट कैन चूज टू इंपोज ए टैक्स ऑन पेट्रोल एज ए मीन ऑफ डिस्करेजिंग कंजम्पन बट ऑल्सो टू इंक्रीज रेवेन्यू दिस टैक्स इज ऑफन पास ऑन टू द कंज्यूमर इन दी फॉर्म ऑफ हायर पेट्रोल प्राइसेस एवरी टाइम पेट्रोल इज बॉट द गवर्नमेंट इफेक्टिवली जनरेट टैक्स रेवेन्यू अदर एग्जाम्पल इंक्लूड वैल्यू एडिड टैक्स जिसको हम सेल टैक्स कहते हैं कस्टम ड्यूटी 
इम्पोर्ट्स के ऊपर लगती है एक्साइज ड्यूटी एंड लेविस लेविस टैक्सेस वगैरह को कहते हैं वंस अगेन एडवांटेज एंड डिसवांटेजेस एडवांटेजेस क्या है पैटर्न ऑफ डिमांड अगर आपने किसी चीज को डिस्करेज करना है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर हायर रेट ऑफ सेल टैक्स वैल्यू एडिड टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स लगा देती है जैसा फॉर एग्जाम्पल सिगरेट्स के ऊपर सिगरेट्स के ऊपर टैक्स ज्यादा लगाने की कोशिश करते हैं गवर्नमेंट ताकि उसकी एंड प्राइस में इजाफा हो एंड प्राइस में इजाफा हो कंज्यूमर को जो प्राइस पड़नी है उसके अंदर इजाफा हो और कंज्यूमर उसकी कंजम्पन कम कर दे फिर एक्सटर्नैलिटीज डायरेक्ट एक्सटर्नल काज जिस तरह फॉर एग्जाम्पल यहां पर भी एल्कोहल और सिगरेट्स के एक तो पैटर्न ऑफ डिमांड को आप चेंज करते हैं दूसरा एक्सटर्नल जो प्रॉब्लम हैं हेल्थ के प्रॉब्लम हैं एनवायरमेंट के प्रॉब्लम हैं उनको दुरुस्त करने के लिए भी आप ऐसी चीजों की कंजम्पन के ऊपर लगाते हैं ताकि आप एक्सटर्नैलिटीज को भी करेक्ट कर सकें इसको अवॉइड करना मुश्किल है जिस शख्स ने भी सिगरेट लेना है उसको वो इनडायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ेगा जिस शख्स ने भी बोतल पीनी है इनडायरेक्ट टैक्स जिस शख्स ने भी रेस्टोरेंट जाना है इनडायरेक्ट टैक्स उसको पे करना पड़ेगा मुश्किल है क्योंकि गवर्नमेंट खुद से कलेक्ट नहीं कर रही किसी बंदे ने खुद से नहीं बताना कि मेरी इनकम कितनी है ये जो सेलर है जो प्रोड्यूसर है उसने बताना है कि आपने कितना टैक्स पे करना है तो लेस लेस इजी टू अवॉइड ग्रेटर चॉइस देता है अब ये गवर्नमेंट अब कंज्यूमर को ग्रेटर चॉइस किस देता है अगर कोई शख्स कहता है कि यार मैंने गवर्नमेंट को ये सेल टैक्स नहीं देना तो वो चीज इस्तेमाल ना करे ऐसा ही है ना और मैं ये गवर्नमेंट को कब टैक्स दूं जब मैं चीज इस्तेमाल करूंगा तब टैक्स दूंगा आज अगर मैं चीज इस्तेमाल नहीं कर रहा तो मुझे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा गवर्नमेंट ने कार की कीमत के ऊपर सत्रह परसेंट टैक्स लगा दिया तो ठीक है मैं कार नहीं खरीदूंगा मुझे कार के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा जो कार खरीदेगा उसको टैक्स देना पड़ेगा तो ये चॉइस आ गई हर किसी के ऊपर टैक्स नहीं लगा सिर्फ उस शख्स के ऊपर लगा जो कंज्यूम करता है और वो अपने हिसाब से जब वो उसके पास पैसे होंगे तब वो कंज्यूम करेगा कार खरीदने के ऊपर टैक्स है मेरे पास टैक्स देने के पैसे नहीं है तो मैं आज कार नहीं खरीदूंगा जब टैक्स देने के पैसे होंगे तब ले लूंगा डिसएडवांटेजेस इन इक्वेलिटीज बढ़ाता है क्योंकि सेम प्रपोर्शन के ऊपर हमने देखा था प्रपोर्शनल टैक्स था प्रपोर्शनल टैक्स के अमीर आदमी से भी को भी सत्रह परसेंट ही बर्डन पड़ेगा लेकिन उसकी इनकम का सत्रह परसेंट बाकी एटी थ्री परसेंट उसके पास रह जाएगा गरीब आदमी को भी उतना ही प्रपोर्शन तो इन इक्वालिटी अमीर और गरीब के दरमियान में गैप को ज्यादा करेगा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन अभी हमने पढ़नी है आगे जाके चैप्टर इलेवन में लेकिन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का बायस बनेगा कि प्राइसिस क्योंकि क्योंकि हमारी प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर इंक्लूड इंक्लूड हो रहा है तो आपकी रॉ मटेरियल की प्राइसेस भी तो बढ़ जाएगी ना अगर रॉ मटेरियल के ऊपर हमने कोई प्रोडक्ट प्रोडक्शन है उसके रॉ मटेरियल के अंदर हमने को प्राइसेस के अंदर ये चीज लगाई है तो कास्ट पुश इन्फ्लेशन की बातें भी आ जाएंगी आपकी और इस्टेब्लिश ब्लैक मार्केट बहुत सारे लोग प्रोडक्शन करेंगे लेकिन वो गवर्नमेंट को नहीं बताएंगे कि हमने प्रोडक्शन की है क्योंकि गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन कहां से मिलनी थी प्रोड्यूसर से प्रोड्यूसर से इंफॉर्मेशन मिलनी थी वो प्रोड्यूसर एक लाख यूनिट प्रोड्यूस किए गवर्नमेंट को बताया नहीं थी मैंने तो सिर्फ एक हजार यूनिट प्रोड्यूस किए हैं तो बाकी नाइन्टी नाइन थाउजेंड यूनिट किधर गए उसकी इनकम जो भी आएगी जो उससे टैक्स आएगा वो सारा के सारा वो प्रोड्यूसर खुद खा जाएगा ब्लैक इकोनॉमी के अंदर चली जाएगी अनडिस्कलोज इनकम हो जाएगी तो ब्लैक इकोनॉमी को बढ़ाया देगा हर अनसर्टेनिटी कस्टमर के ऊपर पता नहीं है कि रेट कितना होगा रेवेन्यू सी विल बी डिक्रीज और गवर्नमेंट को पता नहीं है कि जी के मुझे अगर मैं किसी पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगाता हूं कि जी के मुझे पैसे ज्यादा मिल जाएं तो लोगों ने प्रोड्यूसर जो कंज्यूमर हैं उन्होंने इस्तेमाल कम कर दिया तो फिर क्या होगा मुझे रेवेन्यू उतना नहीं मिल सकेगा मार्केट को डिस्टॉर्ट करते हैं क्योंकि प्राइस के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं मार्केट की प्राइस के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं डिस्टॉर्ट करते हैं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस लेट्स मूव टू चैप्टर टेन आज हम चैप्टर टेन को कंक्लूड कर लेते हैं और फिर हम चैप्टर इलेवन पे चले जाएंगे क्योंकि इलेवन इज अवर इंपॉर्टेंट टॉपिक उसके अंदर 
अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन और मनी सप्लाई और सारी बातें तो चैप्टर 11 इज इम्पॉर्टेंट चैप्टर वो हमने जरूर अटेंड करना है और लेट्स कंक्लूड ऑन दिस पब्लिक फाइनेंस पब्लिक फाइनेंस क्या था पब्लिक फाइनेंस क्या है गवर्नमेंट का जो फाइनेंस है गवर्नमेंट को पैसे लेने पड़ते हैं ना हमने देखा था फिजिकल पॉलिसी के अंदर याद है फिजिकल पॉलिसी के अंदर के गवर्नमेंट को अपने जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स के लिए गवर्नमेंट को पैसे लेने पड़ते हैं फिर हमने देखा था जो टैक्स और एक्सपेंडिचर है उसके दरमियान में जो टाइमिंग गैप है उस टाइमिंग गैप की को अकोमोडेट करने के लिए गवर्नमेंट को फाइनेंसिंग लेनी पड़ती है तो वो जो गवर्नमेंट को जो कर्जे लेने पड़ते हैं और जो प्राइवेट सेक्टर को कर्जे लेने पड़ते हैं उन दोनों के दरमियान में फर्क क्या होते हैं डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस प्राइवेट फाइनेंस तो हमें समझ आया ना क्या है कि वो हम बताते हैं जाके बैंकों जी के हम नारा ये प्रोजेक्ट है हम इससे पैसे कमाएंगे तो आप अभी पैसे दे दें हमें हमारे पास पैसे नहीं है तो हम आपको फ्यूचर में जब पैसे कमाएंगे तो उसमें से आपको आपके पैसे वापस भी कर देंगे और उसके ऊपर ओवर एंड अब आपको उसका मुनाफा भी दे देंगे कुछ सूद की सूरत में आपको कुछ पैसे अलग भी दे देंगे लेकिन प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के अंदर तो ये बात नहीं है तो क्या है पब्लिक सेक्टर के अंदर एडजस्टमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमने जो फिजिकल पॉलिसी के अंदर कहा था कि ना इनकम जो टैक्स हमारा आना है वो थोड़ी देर के बाद आना है और एक्सपेंस अभी करने पड़ेंगे तो पब्लिक फाइनेंस टोटल एक्सपेंडिचर मीट द एक्सपेंडिचर टू मल्टीपल पॉसिबल वे फॉर इंस्टेंस वाइल इंडिविजुअल नो द फिक्स इनकम एंड स्पेंड ऑल मनी द स्टेट फर्स्ट एस्टिमेट द टोटल एक्सपेंडिचर एंड देन इम्पोज द टैक्सेज अकॉर्डिंगली तो हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो तो अपनी इनकम को पहले डिटरमिन करता है और फिर कहता है कि देखिए इतनी इनकम कमाने के लिए मुझे थोड़ा सा कर्जे चाहिए और पब्लिक फाइनेंस में हमें गवर्नमेंट को क्योंकि खर्चे करने ही करने हैं आपने अगर स्कूल चला रहे हैं आप हॉस्पिटल चला रहे हैं आप रोड्स बनाते हैं तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर तो होंगे ही होंगे ना होंगे कि नहीं होंगे और वो एक्सपेंडिचर आपको करने ही करने हैं इसी तरह से पुल बनाना है कोई ब्रिज हो कोई आपको जो डैम बनाना है तो एक्सपेंडिचर करना ही करना है तो उस एक्सपेंडिचर को अगर टैक्स पूरा नहीं करता तो क्या करेंगे फिर भी आपको कर्जा लेना पड़ेगा ना प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो ऐसा नहीं होता प्राइवेट सेक्टर में आप वो एक्सपेंडिचर करते ही नहीं है फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखते हैं मैं एक इंडिविजुअल हूं मेरा एक लाख रुपया इनकम है मैं कहता हूं कि मैं लंदन में फ्लैट खरीदना चाहता हूं तो उस लंदन के फ्लैट खरीदने के लिए मैं गवर्नमेंट बैंक के पास जाता हूं मेरे कर्जा दे दें तो बैंक पूछेगा भाई जान आपके पास इनकम क्या है आप इनकम एक्सपेंडिचर का मुझे बताइए किस इनकम की बेस के ऊपर आप मुझसे आज कर्जा लेने आ गए मैं कल आप मुझे कितना वापस करेंगे आप एक्सपेंडिचर आज करने लगे हैं इस एक्सपेंडिचर की मुझे बताइए कि आज मैं आपको लोन दू रीपेमेंट कैसे हो सकेगी पूछेगा ना मुझसे पूछेगा कि नहीं पूछेगा तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो आप एक्सपेंडिचर बेस कर्जा नहीं ले सकते आपको कर्जा एक्सपेंडिचर के लिए सिर्फ कर्जा नहीं मिल सकेगा लेकिन पब्लिक सेक्टर के अंदर एक्सपेंडिचर के लिए हम कर्जा ले रहे होते हैं और उससे हम इकोनॉमी को रन करने की इकोनॉमी को चलाने की कोशिश करते हैं हमारा फिजिकल डेफिसिट होता है फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या है कि हमारी स्पेंडिंग हाई होती है और हमारी जो इनकम होनी होती है टैक्सेस की माद में बाकी माद में वो कम होती है लेकिन हम ये एज ए नेशन ये एज ए इकोनॉमी एज ए कंट्री ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जब हम अपना ये डैम बनाएंगे तो उससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट होंगी और और हमारी शायद नेशन को पानी की जरूरत है हमारे पास रेजर्वायर होना चाहिए तो हम अपनी फोकस हमारा सिर्फ और सिर्फ 
रेवेन्यू नहीं होता फोकस हमारा वेलफेयर होता है फोकस हमारा सर्वाइवल होता है उसकी वजह से भी हम कई जगहों पे खर्चे कर रहे होते हैं तो ये एक बेसिक डिफरेंस है पब्लिक फाइनेंस में और प्राइवेट फाइनेंस के अंदर पब्लिक फाइनेंसिंग में आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए सिर्फ इनकम के लिए उसके लिए आप कर्जा नहीं ले रहे होते कई जगहों पे आप अपनी मामला को अपने अखराज को इसलिए भी मीट कर रहे होते हैं क्योंकि आप आपकी जरूरत होती है बजटिंग प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमें बजटिंग इतनी स्ट्रांग नजर नहीं आती लेकिन पब्लिक सेक्टर के अंदर बजटिंग इज वेरी स्ट्रांग बजट बनता है और उसकी बेस के ऊपर हमारे डेफिसिट जो होते हैं वो हम फाइनेंसिंग करवाते हैं हम कहते हैं जी कि ये अखराज हमें फोकस फिर क्या है अखराज का कि अखराज को हम पहले डिटरमिन करते हैं और उन अखराज को पूरे करने के जराए हम बाद में ढूंढने की कोशिश करते हैं फिर बॉर्विंग के ऑप्शन प्राइवेट सेक्टर के अंदर बॉर्विंग मुश्किल होती है गवर्नमेंट के पास बॉर्विंग की डिफरेंट ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी ऑप्शन है गवर्नमेंट इंटरनल बॉर्विंग भी कर सकती है एक्सटर्नल भी कर सकती है अंदरूनी तौर पे। गवर्नमेंट स्टेट बैंक से भी कर्जा ले सकती है और गवर्नमेंट आईएमएफ से भी कर्जा ले सकती है इंडिविजुअल के पास ऐसी ऑप्शन नहीं होती इंडिविजुअल सिर्फ शायद जो बैंक हैं जिसका जिसके साथ उसके रिलेशनशिप है अल्फला के साथ हैं तो अल्फा से ले सकेगा और किसी से नहीं ले सकेगा लेकिन गवर्नमेंट के पास मजीद होती है ऑप्शन होती है डेफिसिट फाइनेंसिंग जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि अगर आपका फिजिकल डेफिसिट भी हो अखराज आपसे ज्यादा हो फिर भी आप गवर्नमेंट कर्जा लेती है इस बेस पे नहीं कहिए कि मैं इनकम मेरी डिले हो रही है तो मैं फिर भी उसने इनकम थी आपकी थर्टी फाइव हंड्रेड और आप अखराज करने पा रहे हैं तेरह हजार पांच सौ तो दस हजार का आप डेट ले लेंगे पब्लिक फाइनेंस इंक्रीज करेंगे आप जस्ट के जी के फ्यूचर में मुझे इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी या अभी मेरी जरूरत है इसलिए जरूरी है हमारे लिए काम करना और डिफरेंट ऑब्जेक्टिव वहां पे प्रॉफिट कमाना ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे प्रॉफिट कमाना शायद इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव नहीं है पब्लिक फाइनेंस के अंदर पब्लिक फाइनेंस में हमारा पब्लिक नीड्स को पूरा करना वो वेलफेयर को ऑब्जेक्टिव होता है और प्राइवेट में हमारा प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव होता है प्रोविजन फॉर फ्यूचर हम फ्यूचर को देखते हुए अखराज कर रहे होते हैं और प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप शॉर्ट रन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों प्लानिंग कर रहे होते हैं सीक्रेसी प्राइवेट के अंदर प्राइवेट कोई शख्स कर्जा ले तो वो आपको बताता है कि यार मैंने नेशनल बैंक से दस लाख रुपए का कर्जा लिया है मैंने अल्फला से पांच लाख रुपए का कर्जा लिया है मेरा क्रेडिट कार्ड है इसका कोई बताता है आके नहीं बताता वो सीक्रेट रखने की कोशिश करता है लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि ट्रांसपेरेंसी के लिए कि उसने डिस्क्लोज करना है अपने बजट के अंदर भी अपने अपने पार्लियामेंट के अंदर भी अपने पेपर न्यूज पेपर के अंदर भी प्रेस के अंदर भी वो डिस्क्लोज करती है कि आईएमएफ से हमने कितना कर्जा लिया हमारी वो डिस्क्लोज होता है वो ओपन होता है वो सीक्रेट नहीं हो सकता प्राइवेट सेक्टर के अंदर वो सीक्रेट होता है गवर्नमेंट पब्लिक फाइनेंस के अंदर यह दैट कैन नॉट बी अ सीक्रेट दैट नीड्स टू बी डिस्कस डिस्क्लोज एवरीथिंग पब्लिक फाइनेंस के फंक्शन क्या है फंक्शन ऑफ पब्लिक फाइनेंस जो गवर्नमेंट पैसे लेती है उसका फंक्शन एलोकेटिव फंक्शन एलोकेटिव फंक्शन क्या है रिसोर्सिस टू एक्सटेंड फोर टू दब्लिक गुड्स यार पुल नहीं है सड़कें नहीं है कर्जा ले लो पुल बना लो एलोकेशन एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नेशनल डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डिफेंस के लिए एटम बम बनाना एलोकेशन हमारे इस अपने नेशनल रिसोर्सेज को हमें एटम बम बनाने के लिए एलोकेट करना चाहिए तो हमारा कर्जा लेके चेक करना पड़े लेकिन कर्जा लेके करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन सेटिंग दी बैलेंस बिटवीन फ्री मार्केट आउटकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू टैक्सेज एंड अदर मीन्स विद ड्यू टू रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इन इक्वालिटीज तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इकोनॉमिक इन इक्वालिटीज को गवर्नमेंट टैक्स लगा ले बड़ी बड़ी कारखानों के ऊपर 
और गरीबों के मालू में हस्पताल खोल दे ताकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो सके गरीबों को फ्री इलाज मिल सके और अमीरों से आप टैक्स ले लें या कर्जे के लेके भी करना पड़ता है गवर्नमेंट करे ताकि उसको डिस्ट्रीब्यूशन हो सके स्टेबलाइजिंग फंक्शन कि गवर्नमेंट को क्योंकि आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है और पब्लिक फाइनेंस के जरिए से गवर्नमेंट के अपने डिसीजन में स्टेबिलिटी आती है आप डिसीजन ले पाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस ये चैप्टर इतना अभी तक लेटेस्ट ही दो हजार के अंदर आया था सेपरेट चैप्टर कोई आपने देखा होगा इस चैप्टर के अंदर को बहुत ज्यादा हमने नई चीजें डिस्कस नहीं की लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ सकते हैं वट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द पब्लिक फाइनेंस वट आर द डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट फाइनेंस एंड द पब्लिक हाँ जी आवाज आ रही है आवाज आ रही है जी तो ये पब्लिक पब्लिक फाइनेंस पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता क्यों रहता है वो हमने देखा कि हमें सोशल सर्विसेज को बिल की टैक्स बढ़ रही है हमारी पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता रहेगा पॉलिटिकल सोशल फैक्टर्स की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से और वार एंड अदर नेशनल डिफेंस की वजह से डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर सोशल इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर हमें करना पड़ता है उसके बेनिफिट होता है ग्रोथ और रूरल एंड अर्बन एरिया के लिए हमें करना पड़ता है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए हमें करना पड़ता है एक्सप्लोरेशन एक्सप्रेशन ऑफ मिनरल रिसोर्स के लिए और सब्सिडी एंड ग्रांट्स हमें देनी पड़ती है तो डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर भी पब्लिक सेक्टर का इंपॉर्टेंट रोल है दीज यू विल स्टडी एंड इफ यू पॉइंट एनी डिफिकल्टी यू कैन देन डिस्कस इट these are only <coughs> theoretical thing but can be asked by the examiner so be prepared for that from tomorrow we will be starting chapter 11 that is an important chapter so be present in the class thank you very much allah peace